El cáncer de páncreas es una enfermedad devastadora, es un tumor con baja frecuencia pero con alta letalidad. Eso significa que tiene una alta mortalidad a quien le da, independiente del manejo que se haga. Las causas claramente definidas no existen, pero se ha encontrado que tienen mayor riesgo los pacientes que son fumadores pesados, que fuman mucho eh, cigarrillo, fumadores pesados, y algunos pacientes con antecedentes familiares de cáncer de páncreas, o sea, que en la familia haya varios miembros que hayan sufrido de, de cáncer de páncreas. Hay otros riesgos que no están tan claramente definidos como el tener pancreatitis crónica previamente y en algunos casos el consumo de alcohol. Esos son los casos más frecuentemente encontrados, pero desafortunadamente la mayoría de los casos de cáncer de páncreas no tienen un factor por decirlo así, desencadenante claro para que los médicos tengamos una población objetivo de mayor riesgo a quien evaluar y detectar ese tumor de manera precoz. Por eso es tan frecuente que se detecte ya en estadios avanzados cuando la cirugía no se puede realizar. Los síntomas que tiene el cáncer de páncreas dependen fundamentalmente de dos cosas, de la localización del páncreas y también del grado de compromiso que tiene el paciente, o sea, del estadio de la enfermedad. La localización es porque si el tumor está localizado en la cabeza del páncreas, obstruye de manera precoz un conducto que drena la bilis. Por lo tanto, el paciente va a tener fundamentalmente dolor y se va a tornar amarillo. La, la orina se va a volver muy oscura, casi naranjada. La materia fecal se pone pálida, a veces blanca. Y el paciente va a tener también pérdida de peso y pérdida del apetito. Esos son los síntomas más importantes. Cuando el tumor está en el cuerpo del páncreas, no existe un contacto rápido, precoz con estos conductos, con el conducto biliar. Por eso el paciente no se va a poner amarillo. Eso en medicina se llama ictericia. Entonces el síntoma que va a presentar el paciente va a depender del crecimiento local del tumor, el cual va a generar un dolor típico en, el, en la boca del estómago, como decimos los médicos, y se va a irradiar en cinturón o se va a clavar atrás en la espalda como una espada. Entonces el tumor del cuerpo da fundamentalmente dolor, después aparece la pérdida de peso y la pérdida de apetito, y el tumor de la cabeza da ictericia y da dolor. Adicionalmente, algo que es llamativo y que vemos los médicos cirujanos de hígado y páncreas de manera, digamos, habitual, es que los pacientes que tienen más de 50 años y que desarrollan diabetes de nuevo, eso es decir, no tenían antecedentes de diabetes ni nada, y de repente se vuelven diabéticos, un porcentaje importante de esos pacientes tiene como primera manifestación de un tumor de páncreas, eso, una diabetes de, de nuevo en un paciente de más de 50 años. Eso es simplemente para estar alerta, si hay además de eso algo de pérdida de peso, algo de dolor abdominal, yo recomendaría hacer una imagen de abdomen para descartar que no tenga un tumor de páncreas. El manejo del cáncer de páncreas, como dije antes, depende de la estadificación. Eh, desafortunadamente, solamente el 20% de los tumores de páncreas, de los cánceres de páncreas, se pueden llevar a cirugía al momento del diagnóstico, ya que como no hay un grupo de estudio para investigar antes, muchos pacientes llegan con la enfermedad avanzada. Ese 20% de los pacientes son quienes se pueden llevar a cirugía con intención de curarlos. Si se logra no curar, es muy difícil saberlo antes de la cirugía porque existen algunos factores que el patólogo le informa al cirujano al momento de la resección, después de que llegue la patología, de que comprometen, por decirlo así, el pronóstico a futuro, como el tamaño real del tumor, si tenía ganglios que son como metástasis adyacentes al tumor, si había tumor dentro de los vasos sanguíneos o dentro de los nervios del tumor. Y cuando uno tiene todo ese componente y todo ese mapa, se puede determinar el pronóstico a largo plazo. No en todos los pacientes se encuentra una relación directa entre estos factores que mencioné y el pronóstico a largo plazo. O sea, es algo muy complejo que aún no hemos podido determinar de manera clara, pero hay un porcentaje de pacientes que con manejo radical se pueden curar, a pesar que se debe advertir que es un tumor altamente agresivo y con alta mortalidad a pesar del manejo radical. El tratamiento del cáncer de páncreas es dinámico, por algo así decirlo. Entonces, el tratamiento, digamos, curativo es la cirugía, poder resecar el tumor por completo, que no quede ninguna célula maligna, digamos de manera macroscópica, que uno lo vea dentro del organismo. 
Eso se puede lograr en un 80% de los pacientes que se llevan a cirugía, que son el 20% del total de los tumores. O sea, hay un porcentaje de pacientes que siempre quedarán con algún margen comprometido microscópico. Ahora, la cirugía no es el tratamiento, digamos, único para el cáncer de páncreas. Con cirugía sola probablemente pocos pacientes se salven. La cirugía requiere complementarse con quimioterapia y en algunos casos con radioterapia. Existen protocolos que han determinado que hay ciertos pacientes que se benefician de la quimioterapia antes de la cirugía, después se hace la cirugía y probablemente después se complemente más quimioterapia. Otros indican la cirugía de entrada y posteriormente hacer quimioterapia. O sea, la quimioterapia debe ser un manejo, digamos, complementario siempre a la cirugía si se quiere tratar un cáncer de páncreas de manera curativa. Se puede usar según cada paciente antes de la cirugía o después de la cirugía. Pero esos son como los dos fundamentos del tratamiento radical. La radioterapia puede estar involucrada en algunos protocolos de manejo y algunas veces también se usa de manera paliativa para tratar de controlar ciertos síntomas locales. Pero no se considera un manejo curativo para el cáncer de páncreas la radioterapia sola. 